ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോളി സീക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബെർണോളി സീക്വേഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള ഡെറിവേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബെർണോളി സീക്വേഷൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബെർണോളി സീക്വേഷൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഓക്കെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് പിറ്റോട്ട് ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഒരിഫൈസ് മീറ്റർ ആൻഡ് പിറ്റോട്ട് ട്യൂബ് ഓക്കെ ഇതിനെ മൂന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോമുലാസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോമുല മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ സോ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് എന്ത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻലെറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഈ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രോട്ട് ഓക്കെ തേർഡ് പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ത്രോട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് ത്രോട്ടാണ് സോ ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്ററിന് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ത്രോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ ഇൻവെ ഇൻലെറ്റ് ത്രോട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇൻലെറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ത്രോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ ഏരിയ കുറയുമ്പം എന്ത് കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടും അല്ലേ പിന്നെയോ ത്രോട്ട് പോർഷനിൽ എന്താണ് സെയിം ഡയമീറ്ററിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഏരിയ ഏരിയ കൂടി വരും അല്ലേ സോ ഒരു കൺവെർജിങ് സോൺ ഓക്കെ ഒരു നോർമൽ സോൺ ഒരു ഡൈവെർജിങ് സോൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് സോൺസ് ആണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു കൺവെർജിങ് ത്രോട്ട് ഡൈവെർജിങ് ഓക്കെ ഈ കൺവെർജിങ് സോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ഡൈവേർജിങ് സൈഡാണ് ഡൈവേർജിങ് പോർഷനാണ് ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ത്രോട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആ ഇനി വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈപ്പ് ലൈനാണ് ഓക്കെ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ട്യൂബ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിലേക്ക് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ബാക്കി ഞാനത് വരച്ചിട്ടില്ല സോ യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിന് വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ രണ്ട് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ് റൈസ് ചെയ്യും സോ എന്ത് ചെയ്യും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റീഡിംഗ് കാണിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ റീഡിംഗ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ
എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഞാൻ ആ സൈഡിലോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാനോമീറ്റർ ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാനോമീറ്റർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോമുല ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഈക്വൾ ടു ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എ വൺ എ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്താ ഫോമില ക്യു ഈക്വൾ ടു എ വൺ എ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയണത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെയും ഇതേ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ടേംസ് എ വൺ എ ടു എന്നുള്ള ടേംസ് മാറുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫോമുല എ വൺ എ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഈ വെഞ്ചുറി മീറ്ററും മൊറിഫൈസ് മീറ്ററും ഒക്കെ നമ്മളുടെ നോർമലി ഫ്ലൂയിഡ് ലാബിലും വരുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലാബിൽ നമ്മൾ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല ഏത് തന്നെയാണ് ഇതേ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫോമുല വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫോമുലയാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇതിൽ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിലുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിക്വിഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൈപ്പിലെ ലിക്വിഡിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ ഹെവിയർ ആയിരിക്കാം ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് നമ്മളുടെ പൈപ്പിലെ ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കാം സെക്കൻഡ് കേസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മളുടെ മാറുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ കാരണം മാനോമീറ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ എച്ച് എന്നുള്ള ടേമിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് രണ്ട് കേസസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ കേസ് വൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേസ് വൺ അതായത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അടി കിടക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കൂടും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടും അല്ലേ സോ കേസ് വണ്ണ് നമ്മൾ പറയണത് മെർക്കുറി സോറി മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ഹെവിയർ ദാൻ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ഹെവിയർ ദാൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ പൈപ്പ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മാനോമീറ്ററി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയണത് പൈപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഓക്കെ എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് മൈ ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഇതെന്താണ് ഈ എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മാനോമീറ്ററി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയണത് ഓയിൽ സോറി പൈപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഹെവിയർ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എച്ചിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയണത് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ലൈറ്റർ ദാൻ നമ്മളുടെ പൈപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡിനേക്കാൾ ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലിൽ നിന്ന് ഹെവിയർ എന്നുള്ള എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ പൈപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡ് എസ് ഒ എന്ന് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് പൈപ്പിലെ ലിക്വിഡിനേക്കാൾ ലൈറ്റർ ഓക്കെ ലൈറ്റർ സ്പെസി
അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യനും പല കേസിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എ വൺ എ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇംഗ്ലാൻഡ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കേസ് ടു വരെ പറയുന്നു ഞാനത് കേസ് ത്രീ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കേസ് ത്രീ ആണ് എന്താണ് ഇംഗ്ലാൻഡ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് നാനോമെട്രി ലിക്വിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് അവിടെയുള്ള ലിക്വിഡിനേക്കാൾ അതായത് പൈപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡിനേക്കാൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓക്കെ പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് വൺ ഓക്കെ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മളുടെ നേരത്തത്തെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ടേമിനകത്ത് നേരത്തത്തെ കേസിൽ സെഡ് വൺ സെഡ് ടു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കേസിൽ എന്താണ് സെഡ് വണ്ണും സെഡ് ടുവും വന്നു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആകുമ്പം ഇവിടെ സെഡ് വൺ സെഡ് ടു അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈറ്റ് വരാണ് ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസ് ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെയിം ആണ് കാരണം ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ് അല്ലേ സോ ഇംഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരുന്നു ഇംഗ്ലാൻഡ് കേസിൽ സെഡ് വൺ എന്നും സെഡ് ടു എന്നും രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും എച്ചിൻ്റെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എക്സിൻ്റെ എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കേസ് ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലാൻഡ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ തന്നെ ഓക്കെ ഇംഗ്ലാൻഡ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ മാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്ത് വരും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് വൺ ഓക്കെ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് സെഡ് ടു ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എൽ ബൈ എസ് ഒ ഓക്കെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് എഡ് വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് എഡ് ടു ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എൽ ബൈ എസ് ഒ മറ്റേ കേസ് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതായത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡിൻ്റെ നോർമൽ ഹോർസോണ്ടലിൻ്റെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ ഈ ടേം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ സെഡ് വൺ സെഡ് ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സെഡ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഈ പി വൺ പി ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണും പി ടു എന്നുള്ള പ്രഷർ അറ്റ് ത്രോട്ടും കേട്ടോ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ ആണ് പി വൺ ത്രോട്ടിലെ പ്രഷർ ആണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ടേംസ് ഒക്കെ സെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിലും സെഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഇൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാവുമ്പോൾ നോർമലി പറയുന്ന കേസസ് ആണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാരണം വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്താണ് ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലോ മെഷീൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഭാഗത്ത്